masalah kita tuh separah kayak obat nyamuk ada tulisannya jangan diminum gitu itu kan berarti gila banget enggak nah, sekarang sekarang logika ya bang maksud gue kalau itu gila ultimate banget sih yeah. itu maksud gue kayak obat nyamuk jangan diminum tuh kemarin mah ayo lah hey masa harus dikasih tahu itu kan udah jelas-jelas tengkorak loh dia ada, ada tengkorak di sini kan itu separah itu sih menurut gue iya yeah, betul 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 iya <laughs> yeah, sih Jadi ada harga yang harus dibayar, Bang. Baik. Untuk bisa merekatkan Betul. kebudayaan yang sangat berbeda Beragam ini. Variatif ini, oke. Okay. Ya. Apa? Slogan Semboyan, Bineka Tunggal Lika. Ya. Apa akhirnya harga yang harus kita bayar? Pura-pura suka satu sama lain! <laughs> okay. Saat kita menemukan celah, di mana secara hukum aman, okay. tapi tetap nyebelin, uh, uh. nah itu gue suka. Oh, <laughs> sweet spot itu ya? Sweet, sweet spot. spot itu sih. <laughs> Jadi orang tuh dongkol aja. Oh, iya, iya. Ini bangsat nih si Cok. Tapi gua enggak bisa laporin dia Tapi si anjing ini. Iya, iya, iya. Nah, gua... itu lu tidur nyenyak <laughs> banget tuh ya. <laughs> Oke, kita udah tahu nih berarti Coki. <laughs>
uh, sebuah kesempatan Betul. dan Mas belum ada kan? sebuah uh, keadaan di mana iya PKS semua gue sebut-sebut nih iya di mana kita bisa bertemu dan bisa berbicara dengan berbicara. siapa tahu ternyata setelah gue ketemu oh, langsung KTA PKS ah tuh lebih sebel nyalek gitu kan atau ah, lebih sebel oh, <laughs> kan kemungkinannya dua, yeah, 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 yeah. kemungkinannya cuma dua atau bisa jadi gue jadi simpatisan juga, gue selalu membuka kemungkinan. Oke. Oke. Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang. Ayo dong tap in. Ini kontaknya. Jangan lupa tap in ya. Oke. Okay. Uh, lu itu sebenarnya, oke okay, lima tahun lalu gue kenal lo. atribusi lu atau orang melabel lu komedian atau ya, 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 ya. gitu. Lu hari ini melihat lu apa nih? Lu tetap di ranah komedi kah bread butter atau lu content creator atau lu apa? Lu melabel diri lu apa? Kalau Sebe- boleh tahu ya. Ya, sebenarnya uh, core gua sih komedian. Karena gua lahir juga nama gua juga besar hmm. dari sesuatu yang namanya komedi gitu. Ya. Tapi memang kan kalau kita stay true to our roots jadi komedian itu kan kadang rezekinya nggak semuanya di situ. Okay. kadang ada rezeki-rezeki tertentu yang kita harus ngepush diri kita untuk jadi lebih dari sekedar komedian gitu. Oke. Okay. Jadi misalnya kadang kalau rezekinya disuruh main film ya harus memampukan diri untuk main film. Main film apa terakhir? Uh, Miracle in Cell Number no. Seven. Oh, Oke. Okay. Belum nonton gue. Lu yeah. di situ? Uh, gue di situ. Yang lucunya jadi sipir. <laughs> Serius, serius. Gue di sini sorry, sorry. Ini pasca atau se- sebelum? Pas- sebelum. Oh, sebelum, sebelum. Jadi ternyata sebelum memang jing sebenarnya. Iya, ya. uh, jadi ternyata begitu gue masuk kayak, oh gini bener juga ya gitu. Jadi nggak nggak ya, terlalu mana gimana. Subah keren. <laughs> Tapi untuknya filmnya uh, dapat apresiasi yang bagus. Sangat sangat. sangat, uh, sangat, sangat dapat apresiasi sangat, yang bagus sangat. gitu. Ini kalau nggak salah remake dari film negara Korea, Korea ya. Iya iya iya. Sutradaranya Mas Hanung waktu itu. Betul. Terus kalau misalnya rezekinya disuruh jadi influencer, hmm. uh, ya gue jadi influencer. Okay. Gitu. Tapi core gue sih komedian. Jadi mungkin uh, ngerti, 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 ngerti. konten kreator mungkin nggak tahu lah. Konten kreator lah ya. Iya. Oke. Okay. 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 Tapi sekarang gue balik soal komedi dulu deh. Ar- yeah. Arti your core gitu ya. Mm-hmm. Lu kenapa sih mau jadi komedian memilih profesi as a comedian? Uh, Sebagai kar- your core gitu ya. Iya. Karena pada waktu itu Jujur, se- jujur sebenarnya kalau skena stand up comedy itu nggak masuk ke Indonesia, gua rasa gua nggak akan memilih komedi menjadi uh, skena yang gua seriusin gitu. Cuman waktu itu gua inget banget 2012, gua lupa tahunnya exactly-nya kapan, tapi 2012 gua ngelihat Radit stand up. Hmm. terus uh, dapat apresiasi yang baik dari yeah. masyarakat saat itu, mm-hmm. terus gue jadi merasa eh kayaknya nih ada ada satu opsi lagi nih, okay. uh, karena Dulu memang kalau masih penyiar kali ya, sebelum itu profesi lo belum belum, belum. gue masih belum. kuliah waktu itu, masih kuliah, waktu. Uh, dan memang waktu gue juga lagi kuliah gue juga lagi bingung tuh, uh, gue nanti kalau misalnya lulus apa mau jadi apa nih, mau jadi karyawan, karena memang pada waktu itu gue gue juga nggak pengen jadi karyawan gitu. Gue juga lagi mikirin alternatif profesi yang memang pengen gue tekuni gitu. Ya. Akhirnya gue lihat Radit dia stand up, terus akhirnya uh, awalnya gue nggak berharap banyak. Gue pikir kayak oh ini ada skena baru nih kayaknya menyenangkan. Ya, ya, Kita ya. coba join aja gitu. Karena toh gue suka ngomong. Betul, betul. Uh, entah nanti gue di skena ini jadi apapun, setidaknya. <tuh> ada sebuah skena yang bisa memfasilitasi hobi gua kita berangkat aja dulu dari situ. Tapi kan berarti pas lo milih itu kan berarti ada memang tetap ada something dari skena komedi kan yang Iya, memang apakah, ada. Apakah ya. lo dulu udah mulai belajar teknik komedi atau emang suka ngelawak gitu? Kalau gua rasa kayaknya saat itu charmnya stand up komedi adalah karena kita bisa mengungkapkan opini kita okay. dengan cara yang lucu Ngerti. sehingga orang tuh lebih lain atau lebih, lebih lebih gampang untuk memahaminya lebih gampang ngunyah D- lebih gampang ngunyah daripada oh. kita datang dengan satu message terus langsung bilang kayaknya ya. orang kan akan ada barrier barrier ya ngerti, 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 yang harus ngerti, kita ngerti. kita minggirin Betul. atau kita runtuhin gitu ngerti. tapi kayaknya kalau pakai komedi itu itu cara yang powerful nah karena basicnya gue suka ngomong gue gue jadi lu ek- expressing something sebenarnya sebenarnya sih itu bukan soal lucu 
apanya atau sarkas atau ya, satirnya tapi expressing, things. expressing something oh, gitu dengan okay. cara yang lucu makanya okay. sebenarnya okay. uh, filosofi stand up comedy itu kan sebenarnya kan kata kata kalau dari bahasa Inggris kan ada stand up comedy gitu itu bukan literally dia berdiri dan melakukan komedi hmm. stand up for something maksudnya anjir gue baru tahu oh, itu gitu dia ya, filosofi Make uh-uh. sense. Oh, makanya kan stand tahu, up ya, ya. comedy jadi stand up tuh Ya memang artinya itu jadi dualisme, dualisme makna stand up okay. memang dia dilakukan kita sambil berdiri Betul. tapi sebenarnya makanya kan stand up komedian tuh punya point of view yang beda-beda dari ya. mulai yang paling konservatif Betul. sampai yang paling progresif di Amerika Betul. Serikat contohnya kan kita bisa lihat gitu uh, yang paling konservatif siapa yang paling progresif siapa atau Indonesia mungkin orang bisa uh, kalau di Indonesia uh, di Amerika aja lebih gampang oh gitu uh-uh. di Indonesia soalnya teman-teman <laughs> Ya kan ngopi ini bos, iya. kan lo boleh dong. Kalau di Amerika tuh misalnya uh, ada yang uh, cukup-cukup cukup-cukup konservatif mungkin uh, Dave Chappelle lumayan Dave Chappelle. konservatif. Konservatif sebenarnya. Lumayan, lumayan. Uh, yang paling progresif mungkin uh, siapa ya susah nih kalau kita ngomong progresif sih. Uh, uh, susah sih, tapi rel- relatif yeah. banyak. Yeah. Case-nya Saturday Night Live. Oke. Okay. Okay. itu rata-rata lebih progresif, progresif. gitu. Nah, ini kalau tapi ini menurut gue ya. Yeah, 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 yeah. Dan jadi menarik aja stand up comedy uh-huh. makanya gue drone ke stand up comedy. Yeah. Pada saat itu gue jalanin dan ternyata industrinya bagus. bagus. Uh-huh. Dan gue cukup beruntung bisa uh, akhirnya memilih oke okay, kayaknya ini industri yang gue jalanin gitu. Gue mulai kompetisi tahun 2014. Uh-huh. Gue mulai stand up comedy 2012. Kompetisi 2014, mulai NATO 2019. NATO tuh? Kenapa gue harus cerita mengenai NATO? Karena... Sorry, NATO as in Tato. 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 Okay. Kenapa gue harus cerita tentang Tato? Karena waktu gue pertama kali kompetisi 2014 masuk TV, gue tuh masih merasa ini fana. Ini tuh skena fase doang. Oke. Okay. Kayak nanti kita habis Season, ada musim, musiman ya, lah. Musiman. musiman. Sehingga kalau gue Tato, Nanti gue belum tentu dapat kerja kalau ini semua berakhir gitu. Gerti okay, kan maksud yeah, gue kan? Yeah, 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 Makanya yeah. gue dari mulai 2014 pertama kali gue masuk TV, gue perlu waktu sekitar 15, 16, 17, 18, 19, 5 tahun. Untuk, lu yakin, untuk memastikan dan gue yakin bahwa kayaknya gue bisa hidup. Ya, gue bisa hidup. Di sini nih. Baru yeah. lu nato. Baru gue nato. Berarti lu sebenarnya orang kan menganggap Coki kesannya kan ngomong seenaknya apa. Tentu sebenarnya tuh lu cukup kalkulatif dong bos. Sebenernya. Iya, paling tidak untuk diri saya sendiri ya. Iya, ya, apa-apa kan emang dari diri sendiri <laughs> pak. Masa mikirin tetangga apa temen. <laughs> Kalau untuk orang lain sendiri. memang saya akui. agak lemah memang dan memang harus belajar lagi ya, supaya pasti, kita bisa ya. jadi lebih baik secara manusia pasti, tapi pasti. kalau untuk diri sendiri memang pada saat itu 2019 saat gue ngerasa kayaknya skenanya oke okay, dan kayaknya paling tidak gue bisa hidup dari sini deh Betul. baru gue yakin gue nato banyak gitu sorry ini interaksi gue sama Coki tuh gue teringat di sebuah tempat uh-huh. uh, gue nonton lo stand up dan uh. kayaknya lo tuh dark jokes ya for dark comedy gitu ya, 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 atau ya. apa kalau sekarang masih seperti itu tapi gue ya. tuh ingat banget di kepala gue lo tuh dark gitu ya, ya, ya. lo menertawakan hal yang wah anjir sih gue gitu kan nah jadi pertanyaan ya. gue gini nih ada nggak ya. sih hal yang hmm. lo nggak bisa ketawain gitu lo nggak bisa melihat angle anything untuk bikin jadi bercandaan tertawaan gitu nah ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih uh, sebenarnya mungkin pertanyaannya kalau dirubah sama kayak gini hmm. uh, batas komedi itu apa sebenarnya Ah, interesting. Yeah, interesting. Yeah. Apa sih? Batasnya. Apa sih batas komedi? Sebenarnya kalau kita mau berbicara komedinya itu sendiri, hmm. dia tuh netral bang sebenarnya. Hmm. Komedi itu netral. Komedi adalah tools yang dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Tapi pisau ya, pisau ya, netral gitu ya. Tapi komedinya sendiri dia netral. netral. Komedi itu secara in nutshell, secara simplifikasi paling simple, itu adalah kumpulan dari banyak rumus-rumus komedi aja sebenarnya. Hmm. Ya ada set up, hmm. ada punchline, hmm. jadilah komedi gitu. Hmm. Jadi sebenarnya komedinya itu tuh netral. Dan komedi ini cuma dipakai untuk tools, untuk menyampaikan uh, apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Nah, berarti sebenarnya batas komedi, itu adalah ya nyali si pembuat komedinya itu sendiri. Ngerti, 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 gitu. ngerti, ngerti. Dan itu beda-beda setiap orang, Pak. Betul. Ada orang yang merasa nyaman, misalnya nyalinya oh, 80, ya, ya, ya materi ya. beat dia ini 80, gitu. Oke, okay, oke. Okay. 
kalau nyalinya dia 60 ya materi dia keberaniannya mungkin 60 dan gak ada yang salah betul, gitu. betul, betul, betul. Oh. sehingga sebenarnya jadi salah atau jadi kurang tepat saat kita memaksakan standar apa yang boleh dan tidak menurut kita nah. ke se secara umum hmm. ya itu ada perdebatan lah tentang itu ya, ya. tapi sebenarnya itu susah juga karena setiap orang tuh punya point of view beda-beda jadi balik lagi kita tuh seorang komedian tuh sebelum mengeluarkan jokes tinggal mikir dua aja satu punya energi dan nyalinya nggak betul untuk menyelesaikan buntut-buntut yang muncul oh, okay. yang berpotensi muncul dari jokes ini betul kalau punya energi dan nyalinya by all means silakan itu yang pertama, pertama. oke okay. interesting uh -uh. terus yang kedua ini kalkulasi jadi sekali lagi sebenarnya ini manusia kalkulasi sebenarnya. betul terus terus, kedua, uh -uh. terus yang kedua uh, saat kita ngeluarin jokes itu, hmm. siapin aja mitigasinya aja, siapin aja mitigasinya gitu. Dan kadang saat kita sudah terlalu larut dalam dunia jokes, hmm. kadang tuh jokes itu tuh ibarat berselancar aja bang, berselancar. Uh, ada satu momen di mana momen ini tidak akan terulang. Sehingga insting kita sebagai seorang stand up comedian pasti akan bilang ini saatnya gue bercandain ini. Betul, ambil atau enggak, ambil atau enggak. Ambil atau enggak. Ya terlepas resikonya. Betul, betul. Kan kereta lagi lewat nih. Iya. Naik, gaya, naik, gaya, nah, gaya. nah, kadang kesalahan orang-orang saat melihat stand up comedian adalah mereka pakai kacamata komedi itu ada ada batas moralnya. Interesting. Jadi ada gimana menarik menarik ini mulai nih kita. Gini, gini, gini. Ini gini. Sampai, sampai, sampai itu cerita apa coba? Menarik menarik. menarik. Ya, jadi yang bikin banyak orang tersinggung saat nonton komedi adalah karena banyak orang yang which is nggak salah juga ya, orang beda-beda beda-beda it's okay by all means silakan tapi banyak orang saat nonton komedi pakai kacamata bahwa komedi itu dibatasi oleh batasan moral padahal ada sebenarnya pagar -pagar gitu ada pagar -pagar. padahal sebenarnya kalau kita ngomong komedi secara purisnya nggak sure. ada ya. dan ya, 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 ya. oh iya iya betul, betul, betul. dan dan apa namanya dan kadang saat ada stand up komedian itu mengeluarkan jokes yang buat kita sangat menyinggung itu bukan berarti semata-mata si stand up komediannya itu memang ingin menyinggung Baik. tidak apa dong kira-kira nah kemungkinan besar ada momen yang cuman bisa lucu jokesnya hmm. kalau diomongin di momen itu dan ibarat yeah. perselancar, yeah, yeah. dia lihat ombaknya baru muncul sekarang nih. Kalau ombaknya nggak dia naikin, nanti dia nyesel. Betul. Jadi entah di dalam ombak itu ada ikan hiu kayak ada batu yeah, karang yeah, kayak yeah, 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 gua yeah. ngomong aja dulu, Betul. nanti kena masalahnya belakangan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oh gitu. Makanya cara yeah, 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 Makanya yeah. kalau kita udah memahami itu saat stand up komedian atau komedian ngomong, saya tidak ada maksud untuk menyinggung orang-orang. Karena itu insting komedinya aja. Ngerti, nah, ngerti. tapi memang itu jadi problematik Betul. saat kita semua tidak punya pemahaman yang sama tentang apa itu komedi. Betul, dengan lo cerita gini aja gue baru bisa masuk dalam alam pikir seorang komedian. Betul. Tapi kan tanpa denger ini kan jadi orang awam, apalagi kan kok lo lancar banget sih ngomong di panggung gitu kan gitu. Bos. Betul, betul. Karena, karena kadang... Uh, dan terlepas dari komedi itu sendiri bang ya, kalau misalnya kita jadi harus memperhatikan apa yang penting buat orang. Iya, capek kali ya. Capek banget. capek banget karena gua nih gua secara pribadi aja hal yang penting buat gua ada 10 okay. misalnya Misal. lo mungkin ada lima total orang di Indonesia ada hampir 300 juta mm -hmm. kita bulutinnya 300 juta mm -hmm. gua ada 10 lo lima satu orang 10 lima ada berapa ratus juta hal yang nggak boleh kita omongin Asli. by the end of the day kita jadi diem loh betul bisu deh semua bisu deh betul. susah betul. juga kalau kita nggak mau tersinggung betul. mau itu komedi atau enggak ya betul betul, betul jadi betul, emang betul. Emang tiket yang harus kita bayar kalau di populasi yang sebanyak ini ya ketersinggungan emang mau gimana lagi? Jangan-jangan masalah terbesar bahasa Indonesia hari ini apakah soal mudah tersinggung kah? Apa sih masalah bahasa Indonesia? Apakah nah, apa? gua rasa Menurut seorang coki yang gua, sering alami sehari-hari. Yes, ya? gua rasa ketersinggungan tuh adalah natural sih. Kalau Panji itu selalu bilang, Bang Panji itu selalu bilang hmm. ketersinggungan tuh adalah refleks kayak reflek reflek natural yeah, yeah, diri kita yeah, gitu. Yeah, 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 yeah. Tapi gua rasa uh, yang bikin mengekspresikan ketersinggungannya kurang. Nah ini faktornya banyak, pendidikannya juga kurang. Hmm, yeah, 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 yeah. 
terus uh, jadi isu literasi tuh sekarang ngaruh juga bos. Gua rasa Apakah sih. Apakah menurut lo orang literasi tinggi jadi lebih tidak uh, juga, tidak juga, kali tidak ya. juga ya. tapi setidaknya mengurangi <laughs> <laughs> mengurangi presentasi jadi ya, 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 ya. gini orang yang literasinya dan paham konteks aja kadang bisa tersinggung betul. kalau dia membiarkan dirinya untuk tersinggung betul, betul, apalagi betul. yang enggak betul, betul. gitu jadi menurut gua masalah terbesar di Indonesia sih Ketersinggungan itu salah satu outputnya, tapi kurangnya literasi sih parah banget ngerti, sih. Ngerti, ngerti. Soal isu intoleransi misalnya, itu juga masalah bangsa Indonesia. Ah, itu juga itu juga masalah bangsa Indonesia gitu. Maksud gue, kita tuh masalah, masalah kita tuh separah kayak obat nyamuk ada tulisannya, jangan diminum gitu. Itu kan berarti gila banget. Enggak, sekarang, sekarang logikanya bang. Maksud gue kalau itu gila ultimate banget sih. Yeah, yeah. Maksud gue kayak obat nyamuk jangan diminum tuh kemor mah, ayo lah. Hey. Masa harus dikasih tahu. Itu kan udah jelas-jelas tengkorak loh, ini ada, ada tengkorak di sini kan. Itu separah itu sih menurut gua. Iya, betul betul. Iya <laughs> sih. Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Tapi kalau seorang cowok ini soal uh, yeah. kalau mau masih buat misalnya isu toleransi ya. Yeah. Um, gimana ya caranya supaya tapi gini lah bangsa kita sebenarnya menurut lo deh sebenarnya kita tuh toleransinya oke okay banget ya. sedang atau rendah menurut lo S- oke okay, mungkin ah sekarang gini gue ini bakal kontroversi banget tapi ya nggak ah. apa-apa ini kan diskusi aja diskusi ya. ini kan diskusi gak ada bener aja. salah kok ada bener salah buat gue bineka tunggal ika adalah sentimen yang sangat baik hmm. bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu satu itu adalah sentimen yang sangat baik Saking baiknya, cenderung utopia. <laughs> <laughs> Seperti apa? Maksudnya utopia jadi hanya sekedar apa? Bibir aja, nah, itu aja. Jadi, jadi tolong bibir. saya dikoreksi kalau saya salah. Karena nah. saya adalah manusia, jadi pasti bisa salah. Pasti. Saya nggak bisa ngoreksi anda. Netizen yeah. yang baca ini ya. <laughs> <laughs> kalau Aduh, kalau dia apa? Kalo... Kagak mempan dulu yeah, netizen yeah, yeah. lagi. Eh, tapi intinya gini. Jadi ada masanya di mana saat Indonesia tuh pengen merdeka, bang. Uh, Belanda. Ya walaupun maksudnya mungkin jahat ya, dia ingin memecah belah. Tapi ada benernya juga sampai taraf tertentu. Pada saat kita mau berdeka, Belanda tuh mengusulkan kepada founding father. Kalau kalian memang mau bikin negara, saran saya, kalian bikin serikat. Bilangnya begitu. Why? Kenapa? Karena kalian manusia yang terlalu berbeda. Ya, ya, ya. Dari Aceh, sampai ujung sini yeah, yeah. kalian tuh manusia yang terlalu berbeda mm-hmm. dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat negara-negara lain yang ada di dunia ti- kayaknya mungkin gue yang kurang referensi tapi sepemahaman gue tidak ada negara lain yang sebervariasi Indonesia oh, iya. yang bahasa daerahnya bisa sampai ribuan betul, betul. kebudayaannya bisa sampai ratusan betul, betul, betul. provinsinya juga bisa betul, betul. Belanda pada saat itu ya terlepas motif VDPN bikin kita nggak bersatu atau enggak ya betul, betul, betul. tapi pada saat itu dia bilang saran saya lebih baik hmm. kalian bikin negara serikat kenapa hmm. karena kalian orang ini dan orang ini terlalu berbeda hmm. nanti ini jadi bom waktu buat kalian hmm. gitu tapi pada saat itu dengan semangat uh, kesatuan, kesatuan ini, yang tapi... tidak salah uh-huh. saya bisa kok melakukannya hmm. gitu hmm. terjadilah uh, apa namanya Republik Indonesia yang kita cintai dan gue juga cintai don't get me wrong gue sangat cinta gitu mm. tapi akhirnya jadi ada harga yang harus dibayar bang Baik. untuk bisa merekatkan Betul. kebudayaan yang sangat berbeda Beragam ini, variatif ini okay. ya. apa slogan semboyan bineka tunggal ika ya. apa akhirnya harga yang harus kita bayar pura-pura suka satu sama lain <laughs> Kamu saudara aku kok, <laughs> gitu ya. Tapi apakah dalam hatimu? Iya ya, betul, itu betul, 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 gitu, betul, 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 betul. Karena, <laughs> ya, 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 interesting opinion. Ka- ya. Karena kita tuh <laughs> adalah masyarakat yang berbeda dan sangat-sangat berbeda, gitu. Ya, ya, ya. Maksud gue, uh, ak- ya mungkin saya salah, tapi akan lebih mudah orang Jawa Timur memahami orang Jawa Tengah. Hmm. Karena setidaknya mereka masih ada di satu rumpun betul, dan satu kebudayaan, betul. mereka punya satu roots yang sama lah. Betul, betul. 
Tapi saat misalnya uh, ini contoh aja ya jangan ke trigger. Misalnya yang Jawa Timur langsung memahami yang sebelah sana, itu kan lama-lama beda. Jangan kan bahasanya deh. Bumbu makanannya aja beda, yang yeah, satu yeah. suka manis, yang satu suka pedes. Yeah, 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 yeah. Nah, sehingga akhirnya uh, muncullah kedamaian semu. Apa sih kedamaian semu menurut gua? Di mana kita jadi jadi agak susah ngomongin perbedaan. Uh-uh. Karena itu sensitif gitu, jadi itu nggak pernah diadres bener-bener diadres gitu. Oh jadi malah perbedaan yang sebenarnya masih wajah dan sehat malah diumpetin terus aja gitu ya? Iya kayak kita 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 merasa kayak semuanya baik-baik aja. Betul, karena menurut betul, gua merasa semua ya. Uh, interesting, interesting. Karena menurut gua harusnya ya kalau misalnya kita pengen pengen bikin uh, lem lem yang merekatkan Indonesia tuh harusnya freedom of speech. Perbedaan yang emang udah jelas beda, jangan takut untuk diomongin. Betul, betul. Emang harus diomongin, karena kalau betul. misalnya kita semua, jangan lo kalau ngomong itu kecenderungannya nanti orang bisa tersinggung. Disintegrasi bangsa gitu. Iya ya. itu. Nah, ya kan bahasa itu kan. Betul. Nah berarti kita tuh bersatu bukan karena kita dewasa, kita bersatu karena nggak ada yang ngomong dong. It's a different thing lo yeah, menurut gue. Harusnya kita tuh bersatu karena memang elephant in the room ya dengan dress. Betul, betul. Dan memang kita sudah cukup dewasa untuk bisa menerima perbedaan itu gitu. Betul, betul. Cuman kan akhirnya kan. Karena memang terlalu gue nggak ngerti, gue bukan orang ahli, tapi mungkin orang yang ahli bisa hmm. coba. Hmm. Akhirnya bahaya ngomong ini, bahaya ngomong ini, bahaya ngomong ini, bahaya ngomong ini. Jadi lo semua lebih baik di ini dihindarin aja gitu. Uh, ya udah akhirnya nggak ada yang mau ngomongin itu gitu. Berarti mungkin dua hal kali bos. Ada bineka tunggal ika yang uh, masih hanya mungkin di bibir aja tapi belum di hati. Betul. Satu ya itu satu ya. masalah kan. Ya. Uh, dan uh, kedua ya. Pancasila bagus, Bhinneka Tunggal Eka bagus, tapi kan secara freedom, konsep tuh luar biasa loh gue. Freedom of speech-nya memang dalam praktek itu ya harus betul, kita, betul. Kita, kita bikin lebih wajar iya, dan awam. Dan ya. kita bisa berdebat semalaman tentang yeah. bagaimana caranya bisa naruh freedom of speech yang ideal di negara yang terlalu berbeda hmm. seperti Indonesia. Karena di Amerika aja freedom of speech nih juga masih jadi isu gitu. Ya, ya, ya. Mereka jauh lebih baik dari kita tapi belum sempurna betul, gitu. Betul, betul. Prancis juga betul, 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 uh, betul, gitu. Betul. Memang betul. memang susah sih. Uh, tapi di bayangan seorang Coki deh, freedom of speech yang... Lu membayangkan nih kalau lu bisa ya, ya, ketemu ya, ya, Doraemon ya. gitu. Ya. Gue pengen nih freedom of speech di Indonesia kayak kayak gini, kira-kira kayak gimana? Dulu waktu gue lima tahun yang lalu hmm. kalau lu tanya gue, ah. Jawaban, lo, lo evolve berarti ya? Evolve. evolve. Lima tahun yang lalu kalau lo tanya gue, freedom of speech di pikiran gue tuh kayak gimana? Ngomong sebrutal-brutalnya. Wow. Iya. Maksudnya gak ada, gak ada rem, gak ada badan, pokoknya boom gitu ya? Betul. Wow, Oke, okay. menarik, menarik. Tapi, sekarang saya sudah menyadari itu tidak mungkin. Oke, okay. karena tidak mungkin? Karena terlalu banyak yang harus terpenuhi dulu supaya itu bisa terjadi. Oke, okay. prerequisite banyak. Betul. Okay. Itu baru bisa terjadi apabila kondisi masyarakatnya ideal. Baik. Masalahnya kan kondisi masyarakat kita masih cukup jauh dari ideal. Berarti soal kayak pemahaman di kepala, perut, Betul. segala macam itu ya harus Betul. selesai dulu ya. Betul. Ngerti. Dan Ngerti. akhirnya kalau lo tanya sekarang ke gua, apa sih freedom of speech menurut Coki yang sekarang? Iya. Menurut di konteks gua, yang belum terlalu ideal ini. Iya. Jadi apa yang menurut lo oh, yang oke nya nih? Uh, freedom, of freedom of speech adalah uh, gua malah akhirnya gua merasa bahwa keadaan kita saat ini di mana orang gampang tersinggung iya. itu adalah keadaan yang paling baik buat kita untuk melatih public speaking. <laughs> Karena, karena menurut gua, saat kita tahu banyak ranjau ini ranjau ini ranjau si anjing ini ranjau ini ranjau bangsa ini ranjau gitu misalnya orang-orang ini ranjau, kita jadi memaksa diri kita untuk belajar bagaimana caranya berbicara yang bertanggung jawab. Betul. Jadi lu merasa sekarang lebih bertanggung jawab lah, lebih belajar dari dulu, ya, lebih bisa iya. kayak gitu. Ya. Jadi sekarang, tapi jadi nggak asik dong sebagai ya, seorang komedian yang tadi. Nah, pada awalnya gua pikir nggak asik. Tapi okay. ternyata gue mendapatkan kenikmatannya sekarang. Okay. Saat kita menemukan celah, di mana secara hukum aman, okay. tapi tetap nyebelin, uh, uh. nah itu gue suka. Oh, <laughs> sweet spot itu ya? Sweet, sweet spot. spot itu sih. <laughs> Jadi orang tuh dongkol aja, <laughs> iya, iya. ini bangsat nih si Coki. Tapi gue gak bisa laporin dia tapi si anjing ini. Iya, iya, iya. Nah, Wah, gua... Itu lu tidur nyenyak <laughs> banget tuh ya. <laughs> Oke, okay, kita udah tahu nih berarti Coki. <laughs> nah. Uh, jadi gua rasa ya. pada saat ini freedom of speech yang terideal ya kayak gitu. Ngerti, ngerti. ngerti gitu doang ngerti, gitu. Dan ngerti. juga 
uh, gue juga sudah tidak terlalu idealis untuk memahami bahwa kan nggak mungkin juga dong gue misalnya tanpa maksud menjelekkan sebuah pekerjaan tertentu ini cuma contoh aja ke masyarakat masyarakat yang di pelosok pelosok kamu harus mengerti video dong supaya ya, nggak gue yang jadi orang gila juga kan kalau kayak gitu ngerti, ngerti. memang pada akhirnya ya ya sudah faktanya memang masyarakat kita masih segini mm-hmm. kita bermain di loophole loophole, loophole. di mana itu nggak bisa diapa-apain betul, aja betul, gitu betul, betul. berharap ya messagenya lu sampai lu juga happy ekspresi ini betul betul dan aman tidak masuk penjara betul <laughs> <laughs> tapi bro jokes lu yang paling parah yang lu ingat apa sih bro dulu tanpa ah. harus detail ya nanti malah dipotong-potong netizen segala macam ada nggak sih kayak satu jokes lu uh-uh. yang kayak pas lu lihat diri lu sekarang kayaknya dulu sekali ya gitu ada nggak bos? Gue tuh ada premis ya, ini premis doang bukan bentuk jokes. Okay. Ini premis. Uh, itu bukan dulu sih, malah munculnya baru sekarang mm-hmm. premis ini dan mm-hmm. ini challenge buat gue gimana craftingnya. Mm-hmm. Premis aja. Menurut gue orang wah tapi ini nggak tahu ya terserah lo beritain kan atau enggak. <laughs> tapi kalau ini di bip aja. Iya <laughs> iya. Menurut gue. Siap ya editor ya. Iya nanti ya, terserah kalau di bip. Menurut gue orang-orang yang BPJS kelas 3 Ini kalau mati nggak apa-apa deh. Cindak <tuk> banget. <tuk> <tuk> Itu seorang coki parede tahun berapa mengucapkan demikian? 2022 kemarin. <tuk> <tuk> Gue pikir nih coki yang lama gitu. Ya coki 2016. Ah, coki nggak, 2016. soalnya logikanya gini. Oke okay, gimana? Let gimana? me explain. Let yeah, me betul, explain. Betul. <tuk> Karena makin kesini saat resources makin sedikit. Orang harus proof their worth. Mm-hmm. Iya dong. Mm-hmm. Suka atau tidak suka, sampai taraf tertentu, kamar rumah sakit seseorang menentukan worth dia ke society loh. Ya, to certain extent, ya. Yeah. Uh, bukan semata-mata, yeah. tapi to certain extent, yes. Mm-hmm. Maksudnya kemampuan membayar. Dan exactly. Uh, Apakah dia bayar pajak? Mm-hmm. Apakah dia memberikan iuran-iuran lain? Sehingga, Mungkin, mungkin, mereka memang harus dapat prioritas. <laughs> misalnya ada satu dokter, misalnya ada satu dokter. Terus di saat yang bersama ada yang super VIP, yang ada direktur apa segala macam, dan ada yang... Dari helikopter turun gitu. Ya, turun. Dan gitu. dia ini bertanggung jawab sama banyak sekali perusahaan okay. yang bisa menopang ekonomi. Ya, 30 anak perusahaan. Yes. Dan di saat okay. yang bersamaan ada orang yang ya dia ngebut-ngebut di jalan, ah, jatuh, yeah, tabrak yeah. terus ada di UGD. Ababil gitu. Ya, yeah, ah, jatuh, jatuh gitu. Dan dokternya cuma satu. satu. Secara rasional kan, <laughs> udah jelas pilihannya yang mana. Saya tidak mau kompromi bentar. <laughs> <laughs> ya, tapi, tapi uh, kayak kayak gitu tuh ya yang itu pilihan-pilihan challenge. sulit dalam policy making. Itu pilihan pun. sebenarnya sulit. sebagai seorang politisi policy maker itu memang itu memang sulit. satu ilustrasi pilihan da, sulit. dan gua dan gua tidak main encourage untuk pilih yang mana gua cuman pengen nunjukin faktanya bahwa, bahwa harus ada pilihan harus ada pilihan dan saat pilihan itu sulit pilihan. lebih gampang buat kita untuk marah daripada naruh posisi kita di orang yang pengambil keputusan ya, gitu ya, ya. marah tapi nggak ada solusi juga jadi mau yang mana gitu ya, ah, 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 ah. ya interesting, interesting ya kurang juga. kurang lebih kayak gitu sih ya, ya. Uh, saya ditangkap ya netizen yang budiman iya ya nggak usah terlalu serius Ini is it's only a jokes come on man. It's only a jokes. Ada Ganjar Mahfud, ya, yeah. Anis Imin, uh-uh. Prabowo Gibran. Nah, yeah. semenit-menit lah. Lo ngasih yo perspektif. Lo ngelihat okay. sosok kita mulai dulu yang pertama kali declare siapa, guys? Eh, uh, Anis. Anis Imin, nah. Anis Imin dulu perspektif lo semenit. <laughs> Kenapa sih kalian tuh pengen pilih Prabowo? Enggak, soalnya kita kenal Gibran, kita sama Gibran merasa lebih dekat. Hmm. Tapi kalian tahu Pak Mahfud ya? Siapa bang? Di sini siapa yang pilih? Hei, ada di pojok. Hmm. Yang pilih? Gak bohong. Sumpah gue nggak bohong. Eh benar sih dari survei nasional memang jenjeng Sumpah gue nggak bohong. Ini gue, ini yeah, yeah. aja ya. Nanti gue dibilang yeah. agak bahaya nih soalnya yeah, yeah, yeah. nih karena kantor saya. Yeah, yeah, yeah. <laughs>